প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আজকে আমি তোমাদের ম্যাথমেটিক্স টু বিষয়টির দ্বিপদী উপপাদ্য বা বাইনোমিয়াল থিওরিম নামে যে অধ্যায়টি আছে সেই অধ্যায়ের পার্ট ফোর নিয়ে আলোচনা করব তোমরা ইতিমধ্যে পার্ট ওয়ান টু থ্রি পেয়ে গেছো পার্ট ফোরে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গাণিতিক সমাধান বা অঙ্কের সমাধান নিয়ে আমি আলোচনা করব তাহলে চলো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই समाधान लिखे देखो जगह टी फैक्टोरियल नीचे साधारण पद बार प्लस लिखते मान लिखी 
দিয়েছি ফ্যাক্টোরিয়াল 2 n 1 আর নিচে ফ্যাক্টোরিয়াল n আর এখানে ব্র্যাকেটের ভিতরে যে রাশিটা ছিল 2 n 1 n পূর্বের লাইনে তো n মাইনাস করলে এখানে শুধু n 1 এর ফ্যাক্টোরিয়াল থাকবে প্রশ্নে যে শর্তটা দেয়া ছিল 1 x 2 n এর বিস্তৃতিতে x 2 n এর সহগ 1 x 2 n 1 এর বিস্তৃতিতে x 2 n এর সহগের দ্বিগুণ তো আমরা প্রথমটার ক্ষেত্রে x 2 n এর সহগ পেয়েছিলাম 2 into এই যে দেখো এখানে 2 into 2 n minus 1 এর ফ্যাক্টোরিয়াল বাই ফ্যাক্টোরিয়াল n into ফ্যাক্টোরিয়াল n minus 1 দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি 1 plus x 2 the power 2 n minus 1 এর বিস্তৃতিতে x 2 the power n এর সহগটা হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল 2 n minus 1 বাই ফ্যাক্টোরিয়াল n into ফ্যাক্টোরিয়াল n minus 1 তো এখানে দেখো দুইটা যদি আমরা কম্পেয়ার করি প্রথমটা দেখো দ্বিগুণ দ্বিতীয়টাতে যে রাশিটা আছে এটার সাথে প্রথমটাতে 2 গুণ আছে অতএব আমরা বলতে পারি এই যে আমি দেখো নিচে লিখে দিয়েছি সুতরাং 1 plus x 2 the power 2 n এর বিস্তৃতিতে x 2 the power n এর সহগটা 1 plus x 2 the power 2 n minus 1 এর বিস্তৃতিতে x 2 the power n এর সহগের দ্বিগুণ এই যে দেখান হলো লিখে দিয়েছি এটাই তোমাকে দেখাইতে বলছি তো আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো আমরা পরের অঙ্কটা দেখি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে যে অঙ্কটা দিয়েছি এটা দেখতে একটু জটিল মনে হবে আসলে এত জটিল না তুমি যদি বুঝে বুঝে করো এই অঙ্কটা খুবই সহজ প্রশ্নটা হচ্ছে দেখাও যে 1 2 x 2 the power minus half এর বিস্তৃতিতে r 1 তম পদের সহগ ফ্যাক্টোরিয়াল 2r বাই ফ্যাক্টোরিয়াল r এর স্কয়ার ইনটু 2 টু দি পাওয়ার r তো আমরা সমাধানটা দেখি আমরা লিখেছি দেখো আমরা জানি 1 x 2 the power n এর বিস্তৃতিতে r 1 তম পদ আমরা সাধারণ পদটা যদি ncr আকারে না লিখে এরকম সরলীকরণ করে লিখি তাহলে আমরা জানি n 2 n 1 n 2 ডট ডট n 1 r 1 বাই ফ্যাক্টোরিয়াল r ইনটু x টু দি পাওয়ার r এটা সূত্র সাধারণ পদের সূত্র আমরা এটা জানি আমি বক্সে লিখে দিয়েছি যেহেতু a x টু দি পাওয়ার n এর বিস্তৃতি সাধারণ পদ হচ্ছে ncr a টু দি পাওয়ার n r x টু দি পাওয়ার r তো এখানে a এর জায়গায় 1 আছে অতএব এটা লিখতে হবে না আর ncr এর মানটা এখানে যে রাশিটা লিখেছি দেখো n 1 n 2 ডট ডট n 1 1 বাই ফ্যাক্টোরিয়াল r এটাই হচ্ছে ncr এর মান এরপরে দেখো আমরা লিখেছি সুতরাং 1 2x to the power minus half এর বিস্তৃতিতে r 1 তম পদ যেহেতু 1 x to the power n এর বিস্তৃতিতে r 1 তম পদটা আমরা এরকম পেয়েছি অতএব 1 2 x to the power minus half এর বিস্তৃতিতে r 1 তম পদটা কি হবে এখানে দেখো x এর জায়গায় হবে -2x আর n এর জায়গায় হবে -1/2 আমরা এটাই করেছি দেখো সমান চিহ্ন দিয়ে এই যে n n 1 n 2 ছিল এখানে দেখো আমরা করেছি n এর জায়গায় -1/2 বসিয়েছি এই যে -1 -1 -1 -2 -1 -3 ডট ডট দিয়ে শেষ পদটা ছিল উপরে দেখো এই যে 1 x 2 the power n এর ক্ষেত্রে n r 1 তো এখানে হবে -1 r 1 বাই ফ্যাক্টোরিয়াল r ইনটু x 2 the power r ছিল যেহেতু এখানে x এর জায়গায় আছে -2x অতএব আমরা -2 x 2 the power r লিখেছি এখন দেখো এর পরের লাইনে আমরা উপরে জাস্ট এগুলো আমরা যোগ করে ফেলব প্রথমটা মাইনাস হাফ দ্বিতীয়টা মাইনাস হাফ মাইনাস 1 এটাকে যোগ করলে কি হবে মাইনাস 3 বাই 2 পরেরটা হবে মাইনাস 5 বাই 2 এর পরেরটা হবে মাইনাস 7 বাই 2 ডট ডট শেষের পদটাকে যদি আমরা সরল করি কি হবে মাইনাস 1 মাইনাস 2 আর প্লাস 2 আর নিচে 2 হবে ইনটু মাইনাস 2 এস টু দি পাওয়ার আর তো এর পরের লাইনে দেখো প্রথম যে রাশিগুলো উপরে ছিল এই রাশিগুলো আমরা सेम রেখে দেব ডট ডট দিয়ে শেষ পদ যেটা ছিল এখানে আমরা যোগ করে ফেলব দেখো মাইনাস 1 প্লাস 2 ছিল উপরে তো এটা প্লাস 1 হবে মাইনাস 2 আর তো আমরা যদি পুরোটার আগে মাইনাস কমন নেই হওয়ার কথা ছিল 1 মাইনাস 2 আর তো মাইনাস কমন নিলে হবে 2 আর টা আগে চলে আসবে 2 আর মাইনাস 1 আমি আবারো বলছি এই যে দেখো পূর্বের লাইনে মাইনাস 1 মাইনাস 2 আর প্লাস 2 বাই 2 ছিল তো এখানে আমরা যদি উপরে যোগ বিয়োগ করি তাহলে 1 মাইনাস 2 আর হওয়ার কথা ছিল তো আমরা যখন মাইনাস কমন নিব তখন 2 আর টা সামনে চলে আসবে 2 আর মাইনাস 1 হবে এই যে বাই 2 ইনটু এই যে মাইনাস 2 এক্স টু দি পাওয়ার r ছিল এটাকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস 1 ইনটু 2 এক্স হোল পাওয়ার r তখন আমরা মাইনাস 1 টাকে আলাদা করে লিখতে পারি মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার r ইনটু 2 এর পাওয়ার r হবে x এর পাওয়ার r হবে আমি আবারো বলছি এই মাইনাস 2 এক্স কে আমরা লিখতে পারি মাইনাস 1 ইনটু 2 এক্স হোল পাওয়ার r তখন মাইনাস 1 এর পাওয়ারও r হবে 2 এক্স এর পাওয়ারটাও r হবে অর্থাৎ 2 এক্স টা তখন ধনাত্মক হয়ে যাবে আর 2 এক্স এর পাওয়ার যদি r হয় এটাকে আমরা ভেঙ্গে লিখতে পারি 2 টু দি পাওয়ার r ইনটু x টু দি পাওয়ার r এর পরের লাইনে দেখো আমরা সমান চিহ্ন দিয়ে মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার r লিখেছি এর কারণটা হচ্ছে পূর্বের লাইনে লবের অংশে দেখো মাইনাস 1/2 ইনটু মাইনাস 3/2 মাইনাস 5/2 এরকম r সংখ্যক পদ ছিল প্রত্যেকটাতে দেখো এখানে মাইনাস আছে তো প্রথমটাতে যদি মাইনাস 1 ইনটু 1/2 লিখি আমরা এর পরেরটাকে লিখতে পারি মাইনাস 1 ইনটু 3/2 এর পরেরটাকে লি
এগুলো তখন ধনাত্মক হয়ে যাবে এখানে আবার দেখো আর সংখ্যক পদ আছে উপরে অর্থাৎ আর সংখ্যক টু নিচে আছে তো আমরা জানি দুইটা টু গুণ করলে টু স্কোয়ার তিনটা গুণ করলে টু কিউব এখানে যেত আর সংখ্যক টু আছে অতএব ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার আর আকারে আমরা লিখতে পারি আর সংখ্যক টু গুণ করলে টু টু দি পাওয়ার আর হবে তখন লবের অংশে থাকবে এই যে প্রথমটাতে ওয়ান দ্বিতীয়টাতে থ্রি পরেরটাতে ফাইভ এর পরে সেভেন এই যে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন ইন্টু শেষেরটাতে থাকবে টু আর মাইনাস ওয়ান আর নিচে ছিল ফ্যাক্টোরিয়াল আর এটা সেম থাকবে ইন্টু এই যে শেষের অংশটাতে দেখো মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার আর ছিল এটা লিখলাম এই যে টু টু দি পাওয়ার আর এক্স টু দি পাওয়ার আর এগুলো সেম থাকবে তো এই পর্যন্ত মাথায় রাখবে আমরা পরের স্লাইডটাতে যাই আমি এখানে দেখো রেড কালারে পূর্বের স্লাইডের একদম শেষ লাইনটা দিয়ে দিয়েছি পূর্বের স্লাইডের শেষ লাইনে দেখো প্রথমে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার আর ছিল শেষেও ছিল মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার আর তো এই দুইটাকে একসাথে গুণ করলে হবে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার টু আর আর এখানে থাকবে ওয়ান ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন্টু সেভেন টু আর মাইনাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল আর ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার আর তো এখানে টু টু দি পাওয়ার আরটা কোথায় গেল এই যে দেখো এখানে নিচে ছিল টু টু দি পাওয়ার আর শেষে গুণ ছিল টু টু দি পাওয়ার আর এই দুইটা কাটা যাবে তো এখন এর পরের লাইনটা দেখো আমরা কি লিখেছি এই যে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার টু আর ছিল পূর্বের লাইনে যেহেতু টু আর আছে আর এর মানটা জোর বা বিজোর যাই হোক না কেন টু আরটা সবসময় জোর হবে অতএব মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার যদি জোর হয় এটা প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে এই কারণে আমরা লিখি নাই এবং এই রাশিটার মান তখন প্লাস হবে এই কারণে আমরা এখানে যে দেখো কোন চিহ্ন দিই নেই তার মানে এটা ধনাত্মক রাশি হয়ে গেল তো উপরে ছিল ওয়ান ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ ডট ডট টু আর মাইনাস ওয়ান আর নিচে ফ্যাক্টোরিয়াল আর ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার আর তাহলে এখন আমরা এই যে রাশিটা পেলাম এটা কি এটা হচ্ছে প্রদত্ত যে দ্বিপদী রাশিটা ছিল ওয়ান মাইনাস টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ সেই রাশিটার আর প্লাস ওয়ান তম পদ তো এইখান থেকে আমরা লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার আর এর সহক যদি আমরা বলি তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার আর এর সহকটা হবে এই যে এই অংশটা ওয়ান থেকে টু আর মাইনাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল আর আমরা এটাই করেছি দেখো এই যে ওয়ান মাইনাস টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ এর বিস্তৃতিতে এক্স টু দি পাওয়ার আর এর সহক সমান এই যে এক্স টু দি পাওয়ার আরটা বাদ দিয়ে এই যে সহকটা আমরা এখানে লিখেছি তো এর পরের লাইনে দেখো আমরা কি করেছি পরের লাইনে এই যে প্রথম অংশটা সেম থাকবে লবের ওয়ান ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন্টু সেভেন ডট ডট টু আর মাইনাস ওয়ান নিচে ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখন এখানে দেখো উপরে নিচে আমরা টু ইন্টু ফোর ইন্টু ডট ডট টু আর দ্বারা গুণ করেছি এই গুণটা আমরা কেন করেছি পরের লাইনটা দেখলে বুঝবে দেখো পরের লাইনে আমরা এই যে ওয়ান ইন্টু থ্রি ছিল এখানে যেহেতু টু ফোর সিক্স এগুলো তারা গুণ করেছি জাস্ট ওয়ান এর পরে টু লিখবো থ্রি এর পরে ফোর লিখবো এরকম ওয়ান টু থ্রি ফোর এখানে যেহেতু বিজুর সংখ্যা ছিল আমরা জুর সংখ্যা গুলো তারা গুণ করেছি আর তম পদ পর্যন্ত প্রথমটা টু পরে ফোর পরে সিক্স এরকম ভাবে আর তম পদটা হবে টু আর এই কারণে আমরা এই রাশিটা দ্বারা উপরে নিচে গুণ করেছি তো এখন আমরা এক থেকে কত টু আর পর্যন্ত পাবো অর্থাৎ ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর এরকম ভাবে টু আর মাইনাস ওয়ান টু আর শেষ পদটা হবে টু আর আর নিচে ফ্যাক্টরি আন ইন্টু এই যে টু ইন্টু ফোর ইন্টু সিক্স ইন্টু টু আর এটা তারা গুণ করেছিলাম টু কে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু ওয়ান ফোর কে লিখতে পারি টু ইন্টু টু আর সিক্স কে টু ইন্টু থ্রি লেখা যায় ডট ডট টু আর কে লিখতে পারি টু ইন্টু আর এটা এইভাবে গুণ করার কারণটাও পরের লাইনে দেখলে বুঝবে পরের লাইনে দেখো উপরে আমরা লিখেছি ফ্যাক্টোরিয়াল টু আর কারণ এখানে দেখো পূর্বের লাইনটাতে ওয়ান থেকে টু আর পর্যন্ত গুণ অতএব এটাকে আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল টু আর লিখতে পারি কারণ আমরা জানি ওয়ান থেকে যে কোনো সংখ্যা পর্যন্ত যদি সবগুলো সংখ্যার গুণ হয় তাহলে ওই সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল আকারে লেখা যায় যেমন ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত সবগুলো সংখ্যা গুণ করলে ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স একই রকম ভাবে ওয়ান থেকে টু আর পর্যন্ত গুণ করলে আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল টু আর লিখতে পারি আর নিচে ফ্যাক্টোরিয়াল আরটা সেম থাকবে আর দেখো পাশে পূর্বের লাইনে হরের মধ্যে ফ্যাক্টোরিয়াল আর এর সাথে ছিল টু ইন্টু ওয়ান টু ইন্টু টু টু ইন্টু থ্রি ডট ডট একদম আরতম পদ পর্যন্ত টু ইন্টু আর এই টু ইন্টু আরটা হচ্ছে আরতম পদ এখন আমরা যদি টু গুলোকে বাইরে নিয়ে যাই টু ইন্টু টু ইন্টু টু এরকম এখানে কিন্তু আর সংখ্যক টু আছে আর টু টাকে নিয়ে গেলে এখানে থাকবে হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু এরকম আর পর্যন্ত তো এর পরের লাইনটা আমরা পাশে লিখেছি দেখো উপরে ফ্যাক্টোরিয়াল টু আর এটা সেম থাকবে আর নিচে এই যে একটা ফ্যাক্টোরিয়াল আর ছিল অতিরিক্ত আমরা টু টু দি পাওয়ার আর ফ্যাক্টোরিয়াল আর করতে কে পেয়েছি এইখানে দেখো পূর্বের লাইনে এই যে টু ইন্টু টু ইন্টু টু এরকম ছিল আর সংখ্যক টু অতএব এটা গুণ ফলটা হবে টু টু দি পাওয়ার আর আর এই যে পাশে যেটা ছিল ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ডট 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 আর এটার মান হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল আর তো
তোমার জন্য খুবই সহজ হয়ে যাবে যাই হোক আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা আসলে পারবে